naman nila alam kung anong klase ni bata, anong klase ni hari yun. Pero try to imagine, uh, sa panahon natin ngayon, sa panahon natin ngayon, even yung pinakasimple or pinakapayang na tao, hindi pupuntahan yung lugar kung saan ipinanganap si Jesus. Meron po ba mag-aabalag dito? Pupunta mo ngayon sa pakainan ng hari para lang may hanapin o para lang may pinan. Diba? Diba? Pumunta nga lang sa medyo may mga kasubasura at iiwasan natin, yung mga naglalakad tayo ng ama, iiwasan natin, yung lupa kaya ang pakainan. May ambi-ambi pa doon. Sa panahon natin ngayon. But this man just they gave everything. It's about giving. Pero ngayon yung gabi, uh, dapat magpasalamat It is our last uh, Sunday service. Ang sarap niya sa pagpasalamat kapag uh, okay ang lahat. Tama po ba? Kanina ang maga, kanina ko lang po na nakalita. Uh, some of the, the people who attended, yung mga problema na pala uh, dun sa mga churches na pinupuntahan nila. Sita natin. Ay, yung mga kalit church natin. May mga problema din sila dun sa mga churches nila natin na umilili. Yung pag-attend nila dito at na narinig nila yung message sa Panginoon kung ba sa Diyos, ay naliwanagan sila na kapag ka talagang plano ng Panginoon, all you need to do is to follow. Kahit ang hira. Okay? About giving, let me use the verse yung pinasakupan yung umaga, Psalm chapter 77. Nung, nung nagahanap po ako ng talata, although yung aking talata dito na ginagamit or gagamit yung dapat, ay napakahaba sa so 1 Chronicles 16. Mula verse 4 hanggang verse 36, kung babasahin po natin ang haba, kung ito doon lang po tayo sa Psalm 77 o hindi na ang pag-ihaba pa. Sabi po ng Bible, Psalm 77, I cried unto God with my voice, even unto God with my voice, and He gave ear unto me. In the day of my trouble, I sought the Lord, my soul ran in the night, and ceased not, my soul refused to be comforted. I remembered God, and was troubled, I complained, and my spirit was overwhelmed. The wholeness of my eyes quake me. I am so troubled that I cannot speak. I have considered the days of all the years of ancient times. I call to remembrance my song in the night. I commune with my own heart, and my spirit made diligent search. Will the Lord pass out forever? And will He be favorable no more? Is His mercy clean gone forever? Does His promise fail forevermore? Have God forgotten to be gracious? Have He in anger shut up His tender mercies? And I said, This is my infirmity, that I will remember the years of the right hand of the Most High. I will remember the words of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old. I will meditate also of all thy work and talk of thy doings. Thy way, O God, is in the sanctuary who is so great a God as our God. Thou art the God that doest wonders. Thou hast declared thy strength among the people. Panginoon, may po gabi ni pahayaan po, O Diyos. Dahil sa lalit po namin, Panginoon, na pagsasama-sama ay patuloy kami pa rin magpagpasalamat sa iyo sa napakaraming bagay na ginawa po po nun sa ating buhay. At pangunahan po kami sa gabi ito sa pagkami sa pangalan. Sa, sa Old Testament po, in the book of 1 Chronicles, when we talk about God's presence, ang sumisimulong po doon ay wala ito kundi yung pinatawag nila Ark of the Covenant. Ark of the Covenant. Um, sa time po ni David, ito po ay pinahalagaan. Every time na ito ay ililipat ng, ng tabernakulo, every time na ito ay ililipat po ng lugar, Sobrang pag-iingat yung ginagawa nila dito. Because it, it, it pictures God's presence. 
In the book of 1 Chronicles, mula po sa chapter 15, sabi po sa chapter 16, makikita po na kung paano nila pahalagahan po ito. Okay? In our time, ngayon po mga panahon natin, uh, it, it pictures yung ating relationship sa Panginoon. Kapag Saw 
they experience the real meaning of blessing. Every time you're on or at the center of God's will, the opportunity for God to bless you will always be 100%. Pagkagal tayo ay nandun sa sentro na sa kalagitnaan ng kalooban ng Panginoon, automatic yun mga kapatid, kapag ka pinagpala tayo ng Diyos, 100%. Hindi na tayo bibigyan ng 95% na pagkapala. O sir, bakit ganun? Uh, pinagpapala naman ako. Let me ask you, for you, is it 100% of God's blessing or just blessing? Uh, Nakatandaan po ba na meron kayong kinila pa na Heart's Desire Board? Na-plus na yun na yung date for Sunday of January will be our Heart's Desire Sunday. May nakatandaan po ba kayo na tinugod doon ng Panginoon? Or this coming Heart's Desire Sunday, you will fill it up again doon sa form kasi hindi pa niya tinugod. Kasi naniniwala ako, pwede at kaya tumunin lahat din ng Panginoon kapag When they're traveling in the Ark of the Covenant sa chapter 15, wala silang ginawa na pamito kanina kundi ang magpuri sa Panginoon at magpasalamat. Walang ibang ginawa sa David kundi ang pahalagaan, alagaan, at ingatan ang kaban ng Panginoon. Uh, this past months of it na binigay sa akin ng Panginoon, ano po yung mga bagay na pinahalagaan natin? Ano po yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon na iningatan natin at inalagaan natin? Let's go on to our points. At nagpapasalaman at pagkamibiyay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tulad ng binagay sa buhaw sa uh, Psalm chapter 77, nung nalaala ng psalmist lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon, nabura ang kanyang mga kumplay. Narinig niyo yung verse yung binasa natin. Alala niya, Panginoon, wala siya naisip kagad doon niya ang magpiklaro. Dami niya pinagdadaanan. And then he suddenly remembered everything na ginawa ng Panginoon sa kanya. Yung complaint niya, pinura ng Panginoon. First point is this. We should always be expressing thankfulness in good times or in bad times. Alam po kayo nagpasalamat sa Panginoon na binigyan kayo ng problema. Ang ganda ng set of uh, uh, ayun, flow ng program natin kanina, pinaliwanag din ni Ate Isa. Hindi ko na po naisip yung kanina, nag-praise the worship tayo or nagkakagkakan tayo. Sabi niya, even your greatest trial or problem is a blessing. Akala natin, pagka bagyo, pahirap na sa atin yun. Akala natin, pagka sumigal na yung araw at kuminto na yung ulan, yun yung pagpapala. Dapat pala, dumabag yung man, sumisigal na yung araw, mainit man o malalit man, dapat napapasalamatan natin yung nagbigay sa atin yun. We should always be expressing thankfulness in good times or in bad times. Pero po isang sikat na theologian, ang pangalan niya si Matthew Henry. Uh, nagsulat po siya ng mga theological books. He was once robbed. Ginawa po siya ng masama during his time. And he wrote these words in his diary. Number one, sabi niya, let me be thankful first because I was never robbed before. First time na uh, na-hold up, na-stretch siya, siguro dumahan sa crossing yan. <laughs> okay, sumakay ng puto, yung letter yan. Sabi niya sa sakili niya, nilagay niya sa dahil niya, salamat kasi yung 
first time na ating nanakaw. Dito sa door, may ito yan. Di ba na namin sa church, alam mo po yan. Hindi na po inside joke. Hindi na nakakatuwa. Sabi niya na sa second na sinusulat, sinulat niya sa gaya nila. Second, because although they took my purse, they did not take my life. Buti na lang yung wala yung lang, buti na lang yung pera ko lang yung nanon niya. Hindi nila kinuha yung buhay ko. Ito, si Mario Henry, yung nabubuhay ko ngayong panahon natin na ito, hindi naman susulat sa dahil na ito. <laughs> okay, mga ganda. Nalimilalay siya kung bakit hindi naman susulat sa dahil na ito. Pangatlong pagpapasalanan na siya ngayon, although they took my all, it was not much. Yung dala-dala lang naman niya during that day or that time ang nakuha sa kanya, it was not much. Guru, meron pa kayo manan kung nakaiba sa kanyang bakit. Pangapat, ang sabi niya rito, and for it was I who was robbed, not I who robbed. Hindi, uh, ako yung pinakawal, hindi ako yung nagtahan. Hindi ako yung gumawa ng siya. Hindi, no? Theologian ito. <laughs> Pero yun ay sulat sa diary na very casual, very practical sa mga nabubuhay sa buhay na ito. Pangalawa po, we should always be remembering what God has done. Dapat lagi natin inaalaan ito, mga patid. Huwag natin kakalintaan na mayroong, mayroong sa buhay natin one point in our life na may ginawa siya na napakaganda. Kasi ano na yung kalintasan? Hindi lang yung kalintasan eh. O okay yung kalintasan kasi pagdating natin o pagkatapos natin sa buhay na ito, na-experience na namin yung pagdating namin sa langit, yun yung reward eh. Pero yung araw-araw, after nung, o bago ka maligtas, nabuhay ka. Tapos naligtas ka, then nabubuhay ka pa rin araw-araw. Yun yung pinakamasarap na dapat natin pinagpapasalaman. Kasi araw-araw, may bago tayo naranasan na ginagawa ng ating Panginoon. Yung nangyari ko ba sa inyong buhay na hapon ay ganun din ngayon? Ngayon ang araw nito. Sabi ng isang Christian, araw ganun din eh. Kasi kahapon, maghahap ng tulog. Tapos kanina pagkagising ko ng umaga, pagkating ko ng service, tulog pa rin ako. Tapos ngayon, gabi nito. Kung kayo magdala na, ako tapos na tayo, sabi sa inyong tuwa ng Diyos. Kaya, we should always be remembering what God had done. Noong nung Sunday, bago po ako umalis, ay hindi umalis ako sa amin. Pinupunta po ako sa church natin sa Ayon City ay God. Kumandahin po muna ako ninyo ng ating, ng, ng worship time eh. Nag-praise and worship na kaya, at saka ako umalis eh. Iba! Yung praise and worship last time, iba yung praise and worship kanina, umaga, iba yung praise and worship ngayon, iba iba yung level ng pag-ilas ng Panginoon. Hindi ko pwede sabihin ba, ganun yung praise and worship leader nung last, 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 kaysa yung ganda umaga. Hindi natin pwede sabihin gano'n kasi meron sa buhay natin na gagawin ng Panginoon kahit sino yung nakatayo at ginagamit niya doon sa harapan natin. Minsan niya sa katabi natin. Kali na umaga, habang nag-praise and worship, ang saya yung awit. Masaya, maglingkod. Nandito po ako na matayo, nakagano'n ako. Pinapapansin ako doon, siguro, uh, matagal na siguro mamin, pero first time ko lang makita, umiiyak. Hindi naman siya ayun ng easy. Hindi naman siya dating worker. At doon, iba ba? Medyo may edad na po, mga kapatid. First time ko po nakita. Kasi dami rin natin mga bisita kanyang mga mabit. At yung umiiyak si nanay. Ang inakanda po, masaya, magdito. Ito, very light green song, yun. All the love of praise and worship, niiyak siya. Kasi every time na may may sasabihin nito, kasi nasabihin nito po, nakadal na po. Ako siya ng tango. Ako, iba yung pagkilos ng Panginoon. 
Yung hindi mo kilala, kinakausap niya. Ikaw mismo na nagwitin sa kanya. Wow! Nabibilis ka. In the book of Job chapter 2 verse 10, sabi ni Job, ang ipagpapasalaman ng ba natin ay yung mga biyaya na ating natatamasa sa Panginoon. Ito po ba yung mga Bible? Nabuksan nga ang yung mga telephone. Telephone na ngayon, hindi na Bible. Job chapter 2 verse 10, sabi niya rito, But he said unto her, to sa kanyang asawa, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. Yung blessing lang ba na kailangan natin tanggapin mula sa Panginoon? Pagka pagsubok na, ayaw na natin. Kaya siguro yung Psalmist, Psalm 77, biglang nag-twist. Alala ko, Panginoon, nag-complain ako. Umangal ako, nag-reclam ako. And then suddenly, he remembered everything from all days. The Job 23, sabi niya, kapag kasinusubo ka ng Panginoon, you will come forth as gold. Next po, pagka na-experience natin yung bilang mga mga ng palataya, yung pagkutihan ng Panginoon, we should tell and show God's glory to others. Pagka naman na-experience po yung pagkilos ng Panginoon at yung mga biyari at pagpapala niya, sabihin mo naman sa iba. Pakita mo naman sa iba. Share mo naman sa iba. Alam niyo po si Jesus, kay iba po ito. Pag kami pinapagaling siya, the book of the gospels, mababasa ko dito, lagi na lang sasabihin, o oh, huwag ko na ipagsabihan. Pag may pinagaling siya mula, pupunasan niyo ng puti yung mga mata. Panahon natin yung gawin mo yun, magugulat ka. <laughs> Di ba? Pag nagbabado ko, Sometimes we don't understand His wisdom. 
but we need to trust His will. Next, we must offer, or we should always offer gifts of self, time, and resources. Pinakamahirap mong i-regalo yung sarili. Sino po nakatanggap ng mga regalo dito? Itong mga nag-apas ko. Hindi ba ang mahagot ka? Regalo ko, Pastor. Sabi ka, binabalo ko ka. Asa na yung pagbalo? Wala pa, bibili pa lang. Marami yan, pag ako nila pili, so regalo ko, sige. Tayo mo lang, nabalo ko ka. Kasi ano yung babalo ko? Basta, bibili ko. Kasi ano yung bibili ko? Basta, maghintay ka. We should be offering gifts of self, time, and resources. May sabi nga next giving. Ang Tagalog po niya na yan, ano? Ba iba na? Sa Dictionary. Oxford. Pagpapasalaman. Bago ba? Pero meron dalawang English word na pinagsama at ginawang iisang salita. Ginawang Thanksgiving. Thanksgiving. To be truly Thanksgiving is first thanks and then giving. Because nothing is more honorable than a grateful heart. Ibang magpapasalaman ka muna bago ka kapagbigay. Nagpapasalaman ka muna bago ka tumagkaw. Pinagpapasalaman ka pagka may blessing na dumating. Pinagpapasalaman ka kapag walang blessing na dumating. Ang material blessing na dumating. Yung isa kapag kami natagal ka rin, Uy, salamat! Para inapan ko sa Facebook kanina, share ko po sa inyo. May dalawang parang lalaki, nag-ako sa regalo. Sabi niya, ano yan? Parang bari-bari lang yan. Dalawang parang lalaki. Bari-bari lang yan, hindi. Basta meron ako rin po sa regalo. Hindi, bintalit ako ng konting antibody. Basta meron ako rin po sa regalo. Sabi niya, sige, buksan niya. Basta bari-bari lang yan. Sabi niya, nagbukas, bari-bari lang ito. Hindi, yan yung request ko. Kapag ang bari. Dalawang parang lalaki. Medyo mahaba eh. Makaibang box eh. Ang barang-barang na niya. Nung, nung binubos na niya ng dalawang kita na niya ang kulay ng box. Ayun na, ayun na, ayun na. Bagay ko na yung ano. Nakikipagkalo. Ay, pwes ko yan. Ay, pwes ko yan. Dalawang bago na lang. Ang mga dada. Ayun, nung bukas na bukas na yung box ay yung wrapper. Wala nang wrapper. Ay, ganda na. Yes! Ayun na, yun yung request ko. Sabi ko na, Barbie. Ha, 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 ha. Bari-bari yung mga sabi, yung parang lalaki na ito na tatakalan ko yung bata. Barbie na! So, kaya mo lang ang Barbie? O may Barbie ka, ang masalaman ka. Pero mga lalaki na dapat hindi Barbie. Ibigay mo sa kapatid mo. Baka naman kasi na-request, hindi ko na tapos yung video. Nag-judge ka gano'n. Hindi ko na tapos yung video. Baka naman pala request niya para sa kapatid. Alam mo? Hindi ko na tapos, sorry. So that it is more honorable than a grateful heart. And then last, thankfulness ought to be the major ingredient of our life as a Christian. When we talk about ingredient, ano po ang main ingredient na dapat nasa sinigang kapag wala yun hindi siya sinigang? Okay. Siling. Okay. Paluto ko kaya ang sinigang na siling. Ano po? Sa palok o yung anumang papaasin? Bayabas. Bayabas. Yan tayo sa lasa. Sa baboy. Kasi pwede ko turo ng sinigang kahit mo lang baboy. Yeah. 
may baboy, kaso lang kapo. Okra, labanus, kapi. Tapos meron yung silig pa nila, mahabang na doon. Sa hati mo, para may konting anak. Ano ang main ingredient ko ng uh, adobo? Boyo at? Boyo at suka. Suka. Paminta. Pero yung pinakamain, boyo at suka. Boyo at suka. Pagka boyo at adobo ba siya? Hindi ano? Hindi maalat eh. Walang, hindi naglalaban yung alat at yung asa. Pag suka na, hindi na maksim yun. May ingredient siya. Eh kung walang baboy, ito yung suka. Adobo ba rin? Oo. Ang main ingredient ng kare-kare. Na pagka nagluto ka nun, dapat meron nun. Oo. Maldero. Maldero. Masarap daw pagka kare-kare. Di pag-uho.
untuk 100 families Sudah kan? Dan kagak biasa Semua kawai bilang Dan pilihan ng mga bagutok Kena kaya semua kawai bagutok Semula ngayon Hanggang sa 31 ng gabi Huwag na muna kayo dito Okay na yan Alam mo po nang yan Bukawe mo lang ano Madami na nang kasuro Yan na ba lang Pinagdagaan ng buhay Bawat pamilya natin Ganun Yan yung mga pagdagaan Last Sunday Or last Saturday During the Cantata Days Yung uncle ko po Doon po kami tumutuloy sa bata ng pinuha ng kami. So, kung doon naman yung second kasi namin na nangalaga sa akin ng pinbaga ka, doon na ng Panginoon. Then, meron po kami pinag-pembrin ngayon. Ang party ng kapit, medyo malupang ang karamdaman. Alasan po kay Aunt Faye. May maging malubarang karamdaman. Misan, hirap magpasalaman. Pwede naman sa family natin. Pero pagka pinakahili ka ng Panginoon at may pinakita sa'yo isang bagay, sabihin niya, dami, dami pagsubok na dumaan sa'yo. Pero itong isang bagay nito, yung magandang mo ng pinapanalanan, yung tutugunin ko. It will cover everything at mahalaan ng mga yung ginawa ng Panginoon. Kami, When it comes to ministry, ano din? Dami tayong desire, dami tayong prayers, when it comes to our church. Huwag na tayo maghanap ng magaganda sa iba. Gawin natin, magandahin natin kung saan tayo binagamit ng Panginoon. Amen. Be thankful. Thank the Lord. Dito tayo lahat. Binigyan ng pagkakataw, ang pag-ito, ang pag-ito. Pwede mo ba tayo ito ngayon? If you would allow me to pray. Pwede ko ngayon mag-isip ng isang bagay. Maraya na sabihin ko sa napakarami kasi niya ginawa eh. Marami kasi siya na itinuro eh. Marami kasi siya na hindi gali sa akin. So, madami din naman mga problema at pagsubok. Madami rin ako pinakaharap niyo. Madami ko inasasanda ka niyo yung bagay. Pinocover lahat. Pagka may isa-isa siya pinapakita sa akin. Napakalagal na niyo yung ginawa. Sabi ni Joe,